เงี้ยเด็กๆจะได้เห็นผลเร็วกว่าหรือปลูกต้นไม้ที่ต้นไม้ผลเล็กๆที่โตเร็วต้นไม้ผลใช่ค่ะเช่นเช่นอย่างที่อาจารย์เป็นสีบอกว่าเป็นมะเขือเทศเนี่ยค่ะก็จะเห็นผลเร็วเนี่ยนะฮะค่ะค่ะบางบางระดับชั้นก็จะมีการปลูกผักก็มีค่ะที่ลงคุณครูเขาพยายามส่งเสริมแล้วก็เป็นสิ่งที่นํามามาทานได้มาทําอาหารได้ไงเขาก็ภูมิใจบางทีเอามาจําหน่ายจำหน่ายได้ด้วยค่ะใช่ค่ะเด็กๆชอบมากค่ะก็เป็นการพัฒนาให้เด็กรู้จักที่ประกอบอาชีพด้วยนะครับแล้วสร้างคุณธรรมในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมโครงการของจันทุ่งชายมีอะไรครับมีครับต่อไปนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวิถีไทยบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมโครงการที่ต่อไปนี้คือหนูน้อยคุณธรรมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ให้เด็กเนี่ยได้ได้แสดงกิจกรรมต่างๆในวันสําคัญต่างๆนะครับแล้วโครงการอีกอันนึงก็คือจะไปด้วยกันคือยิ้มไหว้และทักทายกันโครงการนี้ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองอย่างมากแล้วก็เด็กเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะซึ่งซึ่งอันนี้ทําให้เด็กเนี่ยพอติดไปติดไปกับตอนไปเรียนในชั้นประถมนะซึ่งอันนี้ดูแล้วก็จะติดตัวไปเลยนะฮะว่าทําให้เขาเนี่ยสามารถไปใช้ได้แล้วผู้ปกครองก็ชอบนะฮะซึ่งสองโครงการนี้ก็ไปด้วยกันนะเป็นโครงการทางด้านวิถีไทยเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยไทยซึ่งอันนี้ก็อยากจะปลูกฝังให้เด็กเขาได้ส่วนนี้ไปครับในส่วนนี้อาจารย์มีผีมองพัฒนาการของเด็กไหมครับว่าจะเริ่มมีการไหว้ที่สวยขึ้นไหว้ดีขึ้นหรือเปล่าครับคือที่ดิฉันเห็นคือเด็กเล็กๆเนี่ยเป็นเป็นวัยเหมือนเราอยากจะปลูกฝังอะไรก็ได้อยู่แล้วนะคะธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาก็จะเจอผู้ใหญ่เขาจะสวัสดีไหว้ทักทายอยู่แล้วแต่ว่าสเสน่ห์ของกิจกรรมนี้ก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่ไหว้ตามหน้าที่นะคะก็สร้างความเป็นมิตรประทับใจแก่ผู้พบเห็นก็คือยิ้มไหว้และทักถ่ายกันด้วยด้วยคือมีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสแล้วก็ที่เหตุโครงการนี้สําเร็จก็ทุกๆคนในโรงเรียนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะที่ดิฉันเขียนไว้ในรายงานถอดองค์ความรู้เนี่ยดิฉันก็จะบอกเลยว่าที่โครงการนี้ประสบความสําเร็จกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะประสบความสําเร็จเพราะว่าบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนนะคะดิฉันบอกได้เลยว่าทุกคนไม่ใช่เฉพาะคุณครูนะคะแต่แม่บ้านที่ดิ้นเห็นนะคะคเขาก็จะเป็นคนที่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเด็กๆก,ก็ได้ได้คือเหมือนว่าได้ซึมซับกิจกรรมเหล่านี้จากจากผู้ใหญ่ทุกๆคนที่อยู่ในโรงเรียนนี่เป็นการอธิบายทฤษฎีกระจกเงาได้เลยนะครับว่าการปลูกฝังใส่เข้าไปในกระจกในสมองเด็กเป็นยังไงเป็นไงในส่วนของอาจารย์วราพรมองไงครับเรื่องเรื่องของกิจกรรมเนี่ยครับเสริมตรงของส่วนของอาจารย์นะคะว่านอกจากบุคลากรของเราด้วยกันทุกคนเนี่ยมาเจอกันตอนเช้าทุกเช้าจะต้องยิ้มไหว้สวัสดีกันทักทายกันทุกทุกระดับอะค่ะเ,เรายังสังเกตเห็นว่าผู้ปกครองทุกท่านก็น่ารักมากเลยค่ะเป็นตัวอย่างให้ลูกด้วยนะคะตอนเช้ามาโรงเรียนเนี่ยนอกจากเด็กสวัสดีคุณครูหน้าประตูแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่มาส่งเด็กเนี่ยก็ยังสวัสดีคุณครูพร้อมกันกับเด็กไปด้วยเด็กๆยิ้มแย้มแจ่มใสอนามัยดีค่ะบางวันเด็กๆเนี่ยมีงองแงบ้างนะคะเวลาลงรถคุณพ่อคุณแม่ก็จะชักนําเด็กก่อนก็คือเหมือนเป็นตัวอย่างอ่ะคุณคุณพ่อคุณแม่หนูสวัสดีนะคุณครูสวัสดีแล้วแล้วเด็กๆล่ะมาสวัสดีกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการกระตุ้นเขาไปอีกทางครับกิจกรรมนี้ก็อย่างว่าประสบผลสำเร็จแล้วก็สร้างลักษณะที่ใสสิ่งสําคัญคงไม่ใช่ประเพณีการไหว้เท่านั้นนะฮะเรื่องของการยิ้มแย้มแจ่มใสต่อไปโตขึ้นก็จะมีอารมณ์เย็นขึ้นไม่ทะเลาะกันมากขึ้นนะครับมีกิจกรรมอะไรครับอาจารย์ชัยเป็นกิจกรรมที่10นะครับคือทําดีไม่ต้องเดี๋ยวซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราประสานกับคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไปที่บ้านดูว่าลูกเนี่ยทําอะไรที่เกี่ยวกับความดีที่สอดคล้องกับคุณธรรมทั้งหมดนะที่ไปชีวิตจะมาประจําวันก็จะให้คุณแม่ช่วยจดมาแล้วทางเราก็จะมาส่งมาให้คุณครูก็จะทําเป็นตัวเลขขึ้นมาว่าแต่ละกิจกรรมนั้นเป็นอะไรบ้างอันนี้ก็จะทําให้เราฝากภารกิจบางอันให้คุณพ่อคุณแม่ร่วมรับผิดชอบซึ่งอันนี้ก็ทําให้
ไอ้ใบประกาศอะไรให้นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนก็ก็ก็จะได้มีส่วนร่วมตอนนี้อันนี้ถ้าผู้ปกครองไม่ไม่ไม่ร่วมนี่อาจจะมีปัญหานิดหนึ่งครับซึ่งอันนี้อาจจะก็น่าเป็นเป็นประสัตอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ส่วนมากผู้ปกครองให้ความสนใจนะฮะให้ความสนใจในการที่จะมาร่วมกิจกรรมอันนี้ครับก็ดีนะจริงๆก็เป็นเป็นกิจกรรมที่ที่ให้พ่อคุณแม่เขาก็มามีส่วนร่วมแล้วก็ถือถือว่ามาตรฐานในการที่จะดูแลคุณธรรมจริยธรรมของเด็กก็ตรงกันในส่วนนี้อาจารย์วราพรเห็นเป็นไงบ้างครับในสิ่งที่ทางผู้อำนวยการให้ทําอย่างนี้ครับเราเราเห็นว่าทางผู้ใหญ่นะคะผู้บริหารเองเนี่ยได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กเพราะว่าหัวใจของสถานศึกษาก็คือพัฒนาผู้เรียนดังนั้นเมื่อผู้บริหาร